Welcome to Learning Now. Happy in the again. Transducer session nalla. Korche MCQ so aitar niya mandiri kina the demonstrator in electronics and instrumentation exam ne prepare shey na vurka useful aitar la. Or video ana namlo transducer nde. Where MCQ videos se chayi thoda dhar do adha kana thavre thirche aitu madha kana. Abi ibra namlo MCQ se discuss yeh but just answer parne bohu alla chayi na the. Adinde answer inte description and dau madhe bolte na additional aitla points se nengal ke kitam. Apa do unde complete aitar ne watchiya extra points se note idhar chhoda padeke. Okay, so let's start here. Question number one. In photo emissive transducer, the anode and cathode are coated with a material. So, photo emissive transducer ne kuch aana chhod ke na the photo electric transducer lo ek type aana photo emissive transducer ne varan na the. Yeh inte working yan demo class side the applaud yeh the jeta pano nuke padi kya photo tube ne varay. ओके अलगेंटिमणी अब इवेड नम्बर यूस ऑप्शन ए आजियम आंटीमणी आूस ओके सो द करक्ट आंसर ईज ऑप्शन ए ऑप्शन ए आरक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर टू द वेरियस फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसूस दैट कन्वेट लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर ऑफ डाश टाइप अब फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसूस फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी आईटेट्रिकलर्जी कन्वेटूस सो ना डेमोट्रेटरी ऑनलाइन अलग्रूसटे वीडियो डेमो वीडियो फोटो एम बीसी यूट्यूब अप्लोड बाकी ऑनलाइन जॉइनवर्स इन डीटेल ओके Again, photo emissive cell is done. In photo emissive cell, the magnitude of current is directly proportional to. For photo emissive cell, the current is now. Apa current? A current in the magnitude. A is in the proportional. Anna options why? Kya? Option A, intensity of light passes through it. Option B, intensity of light emitted from it. Option C, sound waves fall on anode and cathode. Option D, none of them. Apo another the option is intensity of light passes through it. अदावाटमेंट ऑप्शन टू फोटो कंडक्टिव सेल इज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर इदु बोलला क्वेश्चंस प्रतीक्षिकम अदे बोले तने एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर्स नन्नाईट मनसिलाकी वेचेने पडिके अदन क्वेश्चन वेरे नमके कंफ्यूजन आवो नम्बर तेटिके छु ओके एदेकेया एक्टिव ट्रांसड्यूसर एदेकेया पैसिव ट्रांसड्यूसर्स कोरे क्लासिफिकेशन उंड पक्षे अदले एक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर वालेरे इंपॉर्टेंट आना ओके अब इवडे नमके एंदा रेंड स्टेटमेंट तन्नटेंड ऑप्शंस एंदानो वेचेनियाला Option A only statement one is correct. Option B only statement two is correct. Option C both the statements are correct. Option D both the statements are wrong. अपन तम का आरे इंदल आधी विधि ने तम करेक्ट आनो नल दा रे ना अलेक फोटोवोल्टाइक सेल नो आरे ना दा एक्टिव ट्रांसड्यूसर आन. आधे समय फोटो कंडक्टिव सेल नो आरे ना दा पैसिव ट्रांसड्यूसर आन. Clear फोटो कंडक्टिव सेल इस नॉट एन एक्टिव ट्रांसड्यूस अब तो हमके ए द स्टेटमेंट यानि ए द ऑप्शन आना करेक्ट है यस ऑप्शन ए दैट इस ओनली स्टेटमेंट वन इस करेक्ट है नलादाना नमलो कोट करता है 
അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്യൂസർ ഏതൊക്കെയാണ് പാസീവ് ട്രാൻസ്യൂസർ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ക്ലിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് സെൽ ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് സെല്ലിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഓപ്ഷൻ എ സിലിക്കൺ ബി സിലേനിയം ഓപ്ഷൻ ഡി ഗാലിയം ആർസിനൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജർമ്മേനിയം സിലിക്കൺ ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഏതൊക്കെയാ ഫോട്ടോ കണ്ടക്റ്റീവ് തന്നിട്ട് ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് സെൽഫ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് തെർമിസ്റ്റർ ഇനി എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ എബ് ആർ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്യൂസർ എഗെയിൻ നമുക്ക് ആ ആക്റ്റീവ് പാസീവ് ട്രാൻസ്യൂസർ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഇപ്പോ ഫോട്ടോ കണ്ടക്റ്റീവ് സെൽ ഫോട്ടോ കണ്ടക്റ്റീവ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാസീവ് ട്രാൻസ്യൂസർ ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്യൂസർ ഇനി പീസോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്യൂസർ ആൻഡ് തെർമിസ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാസീവ് ട്രാൻസ്യൂസർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടി ഓരോന്ന് എന്താന്നുള്ളത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഓപ്ഷനിലെ എ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എയും ബിയു ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് എയും ബിയു ആണോ അല്ല ഓപ്ഷൻ ബി ബി ആൻഡ് സി ബി ആൻഡ് സി യെസ് ആ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ഓപ്ഷൻ സി സി ആൻഡ് ഡി ഓപ്ഷൻ സി സി ആൻഡ് ഡി അല്ല ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എ ബി സി എ ബി സി അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിപ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ ഡിയും കൂടെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് സി കിടക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതിയ ആൻസർ തെറ്റും നമുക്ക് കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടും നമ്മളുടെ ആൻസർ തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് കൊടുക്കരുത് സോ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ A solar cell is an option A, P-type semiconductor, option B, N-type semiconductor, option C, intrinsic semiconductor, option D, P-N junction. Solar cell is basically one P-N junction. So, correct answer option D. Question number 8. Which of the following should not be a characteristics of a solar cell material? That is an important answer question. That is, the solar cell material is the ഒരു കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആവാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം ഏതാണ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ സോളാർ സെൽ മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നു ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഹൈ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി ഹൈ എനർജി പാൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈ അവൈലബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോ ഇതില് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോളാർ സെല്ലിന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്നാണ് ഹൈ അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് നല്ലതാണ് ഹൈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നതും നല്ലതാണ് ഹൈ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഗുഡ് അപ്പൊ ഇതില് ഈ ഓപ്ഷൻ സി ഹൈ എനർജി ബാൻഡ് അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ കാര്യം അതായത് ഈ എനർജി ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ക്യാപ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് അപ്പൊ ആ ഒരു എനർജി ബാൻഡ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ വരുന്ന ഫോട്ടോൺസ് നമുക്ക് അത്രയും കംപ്ലീറ്റ് വരുന്ന സണ്ണിൽ നിന്നും വരുന്ന സോളാർ എൻജിൻ അത്രയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അവിടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ കൺവേർഷൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആവില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കണം ഈ എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോ അത് ഹൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഐഡിയൽ ആയിട്ട് സോളാർ സെല്ലിന്റെ ഡയറക്ട് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് പറഞ്ഞത് ടു അബ്സോർബ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ഫ്രം സൺസ് റേഡിയേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹൈ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ സോളാർ സെൽ മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഹൈ
continuous dynode electron multiplier transducer alle trumpet nu parneyinjal like a bugle nammala ee band set band troop ile ke nammal vaaikina oru saanam alle adine aanu trumpet nu parna appo adinu horn shape aanu actually adine ee dynode electron multiplier ku shape aanu adu appo adile use cheyina material aanu choose cheyya shape device made with endu kondana nanu glass doped with lead steel doped with bronze phosphor bronze doped with iron and iron doped with calcium appo continuous dynode type is a shape of a horn this type of multiplier is made by extruding lead silicate glass aan appo namukku edana option varya option a is the correct answer idu polulla chodyangalukku answer cheyanam nundengil nammal oru vaadu kore notes vaichittu അല്ലെങ്കിൽ കൊറേ വീഡിയോസ് കണ്ടത് കൊണ്ടോ മാത്രം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊന്നും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു വഴി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മാക്സിമം നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് കണ്ടൻസ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എം സി ക്യൂസ് കളക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അതേപോലെ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ തിയറി പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകും അല്ലെ അത് നമുക്ക് അതിന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫക്റ്റിന്റെ പേരോ ഒരു ലോയുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ഫോമോ യൂണിറ്റോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ മാർക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജംസ് ഓക്കെ കാരണം ആ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹയർ റാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നത് നല്ലൊരു റാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എം സി ക്യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് തന്നെ നമ്മളെ കോഴ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബേസിക് കണ്ടൻസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മോഡ്യൂള് കഴിയുമ്പോഴും എം സി ക്യൂസ് ഉണ്ട് അതെ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അഡീഷണൽ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മള് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകും അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിവേ നമ്മൾ ആ തൗസൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു മോട്ടീവ് ഫൈൻ നമ്മളെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് മാത്രല്ല നമ്മളുടെ എല്ലാ എല്ലാ കോച്ചിങ്ങിനും നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഡ്രം സ്കാനർ ഹാസ് എ ഡാഷ് ടു സ്കാൻ ഇമേജ് ഡ്രം സ്കാനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബ് ആണ് പി എം ടി ആണ് പി എം ടി നമ്മൾ സ്കാനർ ലൈക് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസറിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പോ അതിൽ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇമേജ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഡ്രം സ്കാനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വിജ് സ്കാൻസ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പാരന്റ് മീഡിയ അപ്പൊ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി സോ നമ്മൾ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതേപോലെ ഇനിയും നമുക്ക് വേറെ ടോപ്പിക്സ് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസർ തന്നെ ഇനിയും നമ്മൾ എം സി ക്യു ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എല്ലാ വീഡിയോസും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ എം സി ക്യൂസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എം സി ക്യു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതും ഒന്ന് കമന്റ് ച